こ何がやりたいのかなとかもわかんねえの輝きがあればわかるけどねうわー<笑>このオーディションめちゃくちゃ気持ち悪くないですかあなたの性癖ですよねそれってあら<笑>どうもノブロック TV です本日のゲストは加賀屋の二人ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますあのーやりたくないのよ。<笑>いやいやいや。今日の企画は。早いですよ。一、うん、回目から二回目のスパンが。通りで浮かない顔されてると思う。そうなんだよね。<笑>やりたく、うん、やりたいわけはないですよね、うん。やりたいわけないし、<笑>あと午前中に撮る企画じゃない。<笑><笑>今回行うのは第二回、はい、喧嘩最強女子オーディションです。いやすごい。もし座れば。あ、もう、それはバカ。バカじゃねえよ、てめえがバカだ。威力なくたって、それをさ、加味してさ、喋れるようになんだけど、タレントダメじゃん。いや、まず語彙力なかったらさ。こっちディレクターだから、別に喋れなくてもいいから。一<笑>回目から二回目までスパンが短かったんで、うん、結局佐久間さんがもう。大きに入りの企画なのかと思ったら、うん、別に佐久間さんから発信してるわけじゃない。違う違う。どうやらスタッフさんが、そういう佐久間さん見たい。そう。<笑><笑>あとね、これ一個、もう一回やりましょうよって言われた時に、断れない理由があって、はい。その女子と喧嘩した短い動画、なティックトックで大バズりして、はい。<笑><笑>なるほど。そう、四百万再生とか。四百万。ね。土佐兄弟じゃないですか。そうなんだよ。<笑><笑>俺の娘が中三で、作家の大井君の娘高一なんだけど。はいはい俺たちのやってるものは娘に届くことはなかったんだけど、はい、初めて届いたのがこの企画パパの仕事パパの仕事がいやいやだからこれで届きたいんじゃないんだよもっといっぱいやりますもっといっぱいやるこちらのオーディション会場に、はいうん、今から口喧嘩が強いっていう女性が一人ずつ入ってくるんだけど、はい、入った瞬間から出るまでちゃんと喧嘩をしていかないとな,、うん、なるほどかなり大変ですよこれは、うん、で今回も喧嘩相手のメンツですから僕と作家の大井、はい、<笑>大井さん<笑>大井さん褒めてましたよ<笑>でも大井大一はだってほらテレビで働く人たちの中で一番喧嘩が強いんだよだって、ね、アウトサイダーチャンピオンだからねいやいやいやとということで早速ヒットマンがやってくるんですけど、はいまあ、輝には、はい、これはあのモッチングと審査員はい審査員はいお願いしますさせていただきます僕ね輝さんはじめましてなんですけどファーストコンタクトこれ嫌なんですよね<笑>こんなかっこいいとこ見せますか<笑>一人目の方お願いしますじゃあ最初の方どうぞおいますよお願いしますえ、お前、サミーっつった怖くねえよね、ありがいや、お前の薄着なんだろうお前が薄着だってあ、段取りありなぁで、そんなこと言われなきゃいけねえんだよ名前は名前本当に聞きたいのか、それオーディションだから聞きたいのか<笑>いや、なんだろう、その、なんか髪とかいっぱい持ってんだから言い方とかさ、そういうの見てんだよ、こっちはなんだそれ喋り方とか言い方とか見てるのね、まあ、あうせえなもう目標としてる芸能人とかいる目標としてる芸能人何で言わなきゃいけないの<笑>オーディションだからだよ,だからだよもう言えよお前芸能人になりたい人間が目標としてる芸能人を言わなきゃいけねえの<笑>じゃあどういう芸どういう活動したいんだどういう活動したいんだよミリアわかんだろわかんねえわかんねえお前からなんか何もわかんねえ<笑>伝わるものなんかありませんお前何年もこの仕事してパッと見でこの子何がやりたいのかなとかもわかんねえのなるほどねパッと見で伝わるぐらいの輝きがあればわかるけどねうわーうわ,ーうわーパンチがいいパンチがいいパンチがいいモデルだよモデル伝わってないけどね。分かんだろ。一回立ってみてよ。分かんない。俺たちは分かんない。全然。お前が立ってる。立ってない。立ってない。多いな。<笑>は？俺が立ったらお前も立つのなんか。考えてやってもいい。立てよ絶対。お前も立てよ。なんで俺が立つ？の<笑>お前前回のみたいだけど何も喋ってない。<笑><笑>それ本当そう,そう,そう,そう大井さんにちょっと穴がありに見えてるよね今だから立てよスタイル見せろよ早くそう、ね、お前が立ったら立ったじゃん今ずっと立つ立たないで立ったほうがいいオーディションだけそうじゃあ立ったら勝ちな立ったら勝ちだぞ
、誰が助かっていうか、その。空気読んでたってやつ。<笑><笑><笑>空気を出たってやつを感じながら<笑>ちょっとな,なんでそのタケノコニョッキみたいなゲームが始まるんですよ、うん、そうそうかぶっちゃダメだよ、ねねうん、お前なんかその何でもそのさあの確かにその何あのモデルみたいなデッキスで何でも勝ち上がってきたかもしれないけどここじゃそうはいかないよお前本当。お前なんてどうせ立たねえだろお前どうせ立たないだろお前立つ勇気もねえだろ立たないよどうせ立たないお前は立つ勇気なんかないよ立てません立てませんその流れはどうなんだ立てますけどいつでも立てます立ち,立ちたい気持ちにさせろお前お前なんだよ今お前なんだよデビッテンおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよ知る努力してこいよ。確かにね、それは大事だと思う。うん、は知ってた方がよかったね。知ってた方がよかった、ね。知る努力してこいっつったよ。知ってたからそのとこつけたりしてね。こっちのさ、うん、知ってる？多いようち。うん。すごい人だぞ。うん、誰だよ。<笑>どういう人なのか言って。自分で言われ。俺は<笑>超有名放送作家。<笑>っよし出た。出た。よっしゃ決まった。よし出た。あとこの君がここに書いてるアベマ t v チャンスの時間も俺やってるからこれ一番上に書くような番組じゃないと思うけどこれチャンスの時間は書かない方がいいよクソみたいな番組だから<笑>選ばれないから書くそんな書かない方がいいよチャンスの時間はこれマジなチャンスの時間は本当クソみたいな番組だからそれはあのあ好きな番組とかやってきたキャリアでお前そういうこと言うなよお前そうそうそうそう一個一個大事にするべきだろ岩崎さんやってる俺が言ってるチーフサッカーだからチャンスは書かない方がいいいいいいいいいいいや、誇りは持ってる。家族に言えないってだけそう恥ずかしいって恥ずかしいって何が恥ずかしいんだよ女性に下ネタの替え歌歌ってたりとかしてんだぞ<笑>恥ずかしいだろ悲しいなんかちょっと哀愁があるねお前は何やってる時恥ずかしいチャンスの時間でツイスターゲームやるさ<笑><笑><笑>恥ずかしかった<笑>恥ずかしかった恥ずかしいことじゃねえかよ<笑>恥ずかしい<笑>帰れよ<笑>おチャンスの時間のオーディションじゃねえだぞ<笑>チャンスの時間でツイスターゲームなんかやってんじゃねえよ<笑>なんでチーフサッカーねチーフサッカー恥ずかしいなじゃ次の方どうぞ最初の顔とかがお願いしますあ、あれ静かに怒ってるからあえ挨拶とかないんだけどお願いしますうわ、うわ、立つうわなんかすげえなんか上から気が冷めてそもそもこのオーディションめちゃくちゃ気持ち悪くないですかあれそういうことですかなんか口喧嘩をするオーディションって、うん、えあなたの性癖ですよねそれってあら若い女の子と口喧嘩したいからそのオーディションっていう形にしちゃえばその合法的にそのカメラ回してもらえて仕事としてできるわけじゃないですかカメラ回してもらえて性癖でカメラ回してもらうのおかしくないですか、うん、いや見られたいんじゃないですか<笑>名前は？名前なの？書いてあるでしょ。名前なのって。草壁ミヤですよ。読めないんですか文字？草壁ミヤ。はい。はあ。へえ。珍しい。珍しいって言われた。なんもなかったじゃん。最初すごい良かったのに、ちょっと折れるのが早かった。珍しくない。えお前逃げ恥出てるの？そうですよ。嘘だ。嘘書くわけないじゃないですか。いや嘘じゃん。ググれググれ。えどういう役だったんですか？全然もうこれぐらいしか出てないんだよ。なんでこれぐらいしか出てないの？赤で書いてこれ詐欺じゃん。書くだろ出てんだ一応。どういう出方何秒出たんだよ。何秒かわかんないけど出たんだよ。なんで赤で書くんだよ。赤で書くだろ。ちょっと待ってください。あれ,あれ何ですか？泣いてんのか。緊張してんだよ。緊張してんだよ。えー、え
どのタイミング泣くだろうこんな大人によ囲まれてよ家家家家族って言われたってできねえよ最初に共演でもでもでもまだ心は折れてないよ無事喧嘩をしに来たんだよできるんだけど全然できる,できるなんか目から水は出るけど口からは出るで大丈夫、はい、いけるね全然続けてもらって大丈夫続け,続けるよ俺、はい、<笑>踊る三万五点とか出てんのかどうせ結果残せなかったんだろボコボコ,コに残しましたよどんな分かデニー夫人さんにあああまたカラスみたいな服装ねって言われてわっはっはってなりましたよああ呼ばれたその後まだだよあ,あじゃあ結果出してないじゃんそういうこと言うからないなんでこのオーディション緊張すると泣いちゃうんだよ緊張すると泣いちゃうやつがこのオーディション来んだよ<笑>いやー初めてのパターンです<笑>ちょっと待ってくれよ、はい、ちょっとあのーどういうオーディションしたのかだけは後で話しますつけ口が強い人が来たんじゃないの草壁、はいうん、さん、はい、あ、すみませんありがとうございましたありがとうございました,ました,ました草壁さんもう目が真っ赤よそうなんですよね、うん、なんか泣いちゃうんですよ大人と喋ってるとどうする続ける大丈夫全然大丈夫もう一回喧嘩やってみるうん一旦やる一旦やるね、うん、緊張すると泣いちゃうの本当は来たくなかったのかちょっと来たくなかった<笑><笑>それだって別に断れる仕事じゃんいや出たかった<笑>何かあるかと思ったえ何かあるかと思った来たらそうだって面白いんだよ、うん、<笑> YouTube ああ俺の YouTube 面白いから出,、うん、出たかったってことねそう,そうだから喧嘩しに来たの、うん、そしたらちょっと嬉しくて泣いちゃったの<笑>えそれ緊張してんでしょ嬉しかったのまあ両方だな、うん、<笑>お前ど一個も口喧嘩してねえからね。<笑>してるだろ。してねえよ。してるしてる。頑張ってる頑張ってる。じゃあ逆に何ができるんですか。編集ができるんですよ。編集ああ？全部やってんですかあの YouTube のやつ。YouTube のやつ全然やってない。やれよ。<笑>お前のチャンネルだろ。やれよ。自分でやれよ。今今自分で編集してるやつもあるよ。あのでも大体はやらせてんだろ。YouTuber やってない。やれよ。それはお前の本当に言うことが正しい。<笑>うん、それは。肯定してんじゃねえよ。喧嘩する気ないだろお前だって。いやあるよ。あんのか。泣いた顔ブスだな。可愛い,いだろ。可愛い,い,いだろ。佐久間さんよりはきっと可愛い,いよ。さんづけやめろ。さんづけをやめろ。経緯が溢れちゃうんだよ。に<笑>じみ出てんだよこっちは。ああ。でもそろそろ時間だけどもう大丈夫ね。え大丈夫ですか逆に。なんかやりますそれお前が決めろよなんか大丈夫か悩んでることとかあればちょっと聞いてみたらあんの悩んでること女優業で爪痕残してないのに三万五点とかそういう大きいの出たら女優って出るじゃないですか、ね、でそれでなんかちょっと口悪いこと言うとなんか草上見合って調べてみたけど女優って出たけど全然出てねえじゃんみたいなあーそうかそうかあのアンチが先についちゃうのねそうなんですよ作品よりなそうまあそれはバラエティに出るってそういうとこあるよねでもいや本当にあのあれなんだよ一個一個の仕事をちゃんとやってる人には絶対つながるから別に女性とか女優とか関係ないの一個一個の仕事をちゃんとやれば絶対にその後つながってくる喧嘩しなさいよ<笑>なんか代表作品に出れないまだ代表作が見つかんないそう何が足りないと思うの自分で全部全部の言い方よ<笑>その帰れよ早くとっとと家に帰って猫に慰めてもらいますよなんで最後だけ愛情全員なんですかこれちょっとあの当初お見せするはずとはちょっと予定と違うものが流れましたね。いやすごい企画でしたね。えー、あただ一人目はまだ頑張ったんだけど俺たち。そうそうですね。うん、はいうん、もうちょっと二人目はね、うん、もうどうしようもなかった。<笑>いやいやその二人,人が泣かせちゃった時だけ。<笑>うん、そうですね。これあのだから、はい、結果を発表してもらう。<笑>合格者はって書いてありますけど。はい。第二回口喧嘩最強女子オーディション。はい。合格者は、はい、草壁みやさんです<笑>いやー素晴らしかったと思います、まあ、確かに、はい、やっぱり新しいこの企画の局面を目指してもらって、はい、その絶対に心が折れたのに、うん、まだ戦い続けたという<笑>そこから出た、ね、お前のチャンネルなんだからお前が編集しろよ<笑><笑>ここの,のここのパンチラインを決めれたっていうのがうさあ大江さん
三回目をやるかどうかですよ。これは三回目やります。何<笑>ですか。やります。<笑>ますなんで？なんでさやりますって言えさやります。ありがとうございました。すみません。失礼しました。チャンスの時間でついてあげるだけやっちゃダメです。すみませんでした。<笑>誇りに思ってます。いやすみません。<笑>また呼んでください。<笑>大人と喋るのがそもそも緊張する。そうそうなんです。だからマネージャーと喋ってても泣いちゃうんです。ああ本心を落とすと。<笑>そうなんか言いたいことが。言語化できなくて、泣いちゃうんです、うんあ。ありがとう、ありがとうございました。すみません、ありがとうございました。ね、またどっかで、お疲れ様です。ありがとうございました。